Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner Böhm und ich zeige euch heute, wie ihr Landschaften so malen könnt, dass sie fast aussehen wie echt. Für unsere heutige Lektion brauchen wir jetzt fast eine volle Palette. Volle Palette nennen Maler die Farben, die sie normalerweise auf ihrer Palette haben und eben nicht die reduzierte Palette mit nur drei oder vier Farben, die ich in den meisten Lektionen bei euch verwende. Wir brauchen heute auf jeden Fall Cadmiumgelb und unbedingt zwei Blautöne, und zwar das Dollarblau, das könnt ihr auch ersetzen durch Pariser Blau, ähm, Ultramarinblau, das ist ein wärmeres Blau, dann braucht man zwei Rottöne, das ist Cadmiumrot, und Karmesinrot und auf jeden Fall einen Erdton. Ich habe jetzt Umbra gebrannt genommen. Man könnte auch Siena nehmen oder äh, andere Erdfarben. Aber bei Landschaften ist es eben immer wichtig, eine Erdfarbe dabei zu haben, weil die sehr verwandt ist mit diesen ganzen Farbtönen. Und wir haben die auch dann später immer in den Grüntönen ein bisschen drin. Und am Schluss natürlich noch Weiß. Dann braucht man einen Borstenpinsel Nummer 6 habe ich wieder und einen kleinen Haarpinsel für die Feinheiten und natürlich einen Bleistift zum Vorzeichnen. Beim Landschaftsmalen brauchen wir relativ viele Farben, weil Landschaften zu jeder Jahreszeit unterschiedliche Farben haben. Wenn ihr euch mal überlegt, wie im Sommer der Himmel so tief blau und strahlend blau ist und im Winter ist er manchmal ganz kalt, und im Frühling sind die Bäume hellgrün, im Herbst sind sie ganz bunt, also da braucht man ganz viele Farben. Beim Farbenmalen ist das Wichtigste, was ihr beachten müsst, die Farbperspektive. Wir haben das schon mal ein bisschen kennengelernt beim Bäume malen oder auch bei, bei anderen Lektionen, aber hier ist es eben nochmal ganz wichtig, dass ihr euch merkt, je weiter was weg ist von euch, desto blasser wird es und desto blauer wird es, also blasser und blauer für den Hintergrund. Ja, dann können wir uns das vielleicht im Buch ganz kurz anschauen, weil ich das jetzt nicht alles ins Video packen möchte, dass nicht zu viel wird. Wenn ihr euch rausstellt und schaut mal hoch zum Himmel, dann werdet ihr merken, an einem schönen Sonnentag ist der Himmel über euch richtig schön tiefblau. Und zwar ganz warm und deswegen nehmen wir dann das Ultramarin mit ein bisschen am Rotton drin und weiß, damit es so ein warmes Blau gibt. Und je weiter du dann zum Horizont schaust, ja, desto kälter wird die Farbe, blauer wird die Farbe und blässlicher wird die Farbe. Und das heißt, wir brauchen dann das kalte Blau, das ist in meinem Fall jetzt das Stalloblau, und noch mehr Weiß dazu und ganz am Horizont ist der Himmel fast weiß. Und das gleiche gilt für die Hügelketten. Ja, diese Hügelketten, die ganz weit weg sind von dir, die sind ganz blass und blau und sind auch noch kalt von der Farbe her. Deswegen braucht man da das Phthaloblau mit viel Weiß ja, und dann so ganz, ganz zart nur das Malen. Und dann ist es auch so, dass bei den Hügelketten nach unten hin, ne, da wo unten ist nämlich der Wasserdampf dann meistens in den Tälern, und der vernebelt praktisch nochmal die Sicht, und dann ist die Hügelkette unten immer noch ein bisschen heller als oben. Und je näher die Hügelketten dann zu euch kommen, desto wärmer wird das Blau, also dann nimmt man eben das Ultramarinblau auch mit, und desto kräftiger werden die Farben und dann haben wir auch das Gelb drin. Ihr könnt im Buch diese Farbtabelle, ich stelle sie euch auch auf die Homepage von Pedro und Rosa, dann könnt ihr sie runterladen und könnt sie selber nachmachen, weil mir das für das Video zu lang dauert. Diese Farbtabellen sind ganz gut, wenn ihr die immer vorher macht, weil jede Landschaft hat eine andere Farbtabelle und da ist es eben gut, wenn man sich die vorher überlegt, diese Farben. 
Ich mag es jetzt heute nicht. Ich mache mich gleich an das Bild, das ich mit euch malen möchte. Und zwar habe ich das Bild aus dem Buch genommen. Und ihr seht schon, mein Malstil ist ein sehr grober Stil. Ich habe die Bäume jetzt nur noch so als Flecken gemalt und auch diese Fichten sind sehr grob gemalt. Ähm, wenn ihr natürlich Wert darauf legt, dass das Ganze sehr viel feiner wird, dann müsst ihr das alles mit kleineren Pinselstrichen malen. Aber so zum Üben, denke ich, werdet ihr mit meinem Malstil jetzt auch zurechtkommen. Ich habe das Bild jetzt schon ein bisschen vorskizziert. Ihr seht es jetzt dann im Bild wieder eingeblendet. Ähm, ganz kurze Anmerkung zur Komposition. Wenn ihr Landschaften malt, dann bitte achtet darauf, dass ihr euer Bild nicht genau in der Mitte unterteilt. Das mögen Menschen nicht. Sondern die Menschen mögen, dass Sachen im sogenannten goldenen Schnitt unterteilt sind. Und das ist ganz grob ist es, wenn das acht Teile sind, dann hat man immer fünf Teile oben und drei Teile unten. Also das mögen die Leute am liebsten. Oder ihr könnt es auch umgekehrt machen, ne, dass oben der Himmel so größer ist. Aber halt immer darauf schauen, dass ihr nie ein Bild direkt in der Mitte unterteilt. Auch da habe ich das beachtet, seht ihr schon. Ne? Da sind die zwei Bäume, die sind hier und hier ist der viel größere Teil. Ihr könnt es auch dritteln und in Drittel unterteilen, aber eben nach Möglichkeit nicht direkt in der Mitte irgendwas unterteilen. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit der Malerei. Wir mischen uns als erstes den Himmel oben. Dazu nehme ich jetzt das warme Blau, das ist das Ultramarinblau und gebe ganz, ganz, ganz wenig von dem Rot rein. Wirklich nur eine ganz kleine Spitze. Und dann brauche ich relativ viel Weiß. Je nachdem, wie, ob das jetzt Mittag ist oder Morgen, ist der Himmel ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Und über uns ist es so am blausten. Und wenn ich jetzt weiter nach unten komme, mische ich einfach mehr Weiß in mein Blau und versuche das jetzt mal so ein bisschen ineinander zu wischen, dass da keine harten Übergänge entstehen. Man kann die Pinselstriche schon sehen, aber es sollen jetzt nicht so Balken entstehen. dazugeben und immer versuchen das so ineinander zu wischen und ihr seht wenn ich da einfach immer mehr weiß dazu gebe dann reicht das blau das im pinsel ist um das immer noch so ganz leicht zu färben und das ist eigentlich völlig genug es darf auch da in die bäume schon so ein bisschen mit reingehen weil die Bäume ja nicht irgendwie so ganz rund sind, sondern da schaut immer der Himmel am Rand so ein bisschen raus. Und deswegen macht es gar nichts, wenn wir da ein bisschen drüber malen. Gut, das war der Himmel. Und für diese entfernte Hügelkette, die so ganz weit hinten ist, da nehme ich jetzt mein kaltes Blau, das Stalloblau, ganz wenig Gelb rein, also wirklich nur ganz kleine Spitze voll und dann relativ viel Weiß, dass das so ein ganz kaltes Grün wird, ein ganz blässliches kaltes Grün. Und weil die Hügelketten, weil das ja eigentlich Bäume sind, mache ich da jetzt auch nicht einen glatten Strich, sondern ich versuche immer so noch ein bisschen diese Baumspitzen darzustellen. Ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Ich 
unten hin, wo sich der Wasserdampf so ein bisschen in den Tälern sammelt, mache ich das Ganze ein bisschen heller. Und immer möglichst die Farben so ein bisschen ineinander wischen, dass jetzt da nicht, nicht einzelne so Striche so stehen bleiben, dass man nicht das Gefühl hat, dass da irgendwelche groben oder harten Kanten sind, ne? weil das sollen ja alles weiche Büsche sein. Okay, die, für diese Fichten hier mische ich mir jetzt aus dem kalten Blau und weil das eben ne, äh, aus Erde ja wächst, gebe ich jetzt schon mal ein bisschen was von der Erdfarbe mit in mein Blau und Gelb dazu. Und dann gibt es so einen ganz dunklen, satten Grünton. Und den nehme ich so als Ausgangsfarbe für diese Fichten. Und da ist es auch wieder so, ich versuche jetzt nicht da irgendwie die einzelnen Nadeln zu malen, sondern ich deute einfach nur so die Form an und versuche auch wieder unregelmäßig diese Zweige entstehen zu lassen, weil das ist eigentlich immer so der größte Fehler, den man machen kann, dass man zu gleichmäßig wird. Es dürfen dann auch gern die Farben ein bisschen unterschiedlich werden, nur das muss nicht immer gleich sein. Weil wenn ihr einen Baum anschaut, dann hat der ganz viele unterschiedliche Grüntöne. Und das gleiche mit dem da hinten. Kann man, auch ruhig, upla, kann man auch ruhig so übereinander malen. Genau. Und für die Lichtseite, da sage ich halt jetzt einfach, die soll auf der rechten Seite sein, so wie auf meiner Vorlage im Buch. Kann man jetzt so oben drüber nochmal so wie so Lichter setzen. Und das kann auch wirklich so grob bleiben. Also bei dem Malstil, man nennt es auch impressionistischen Malstil, da macht es überhaupt nichts aus. Gut, dann machen wir jetzt noch die Büsche und dann nehme ich jetzt auch wieder das kalte Blau, ein bisschen Gelb dazu. Und weiß dazu. Und ganz wenig von der Erdfarbe wieder. Dass das auch wieder so ein gedeckter Grünton wird. Also der soll nicht noch nicht wirklich warm werden, da muss eben auch noch relativ viel Weiß da, äh, dabei bleiben. Und dann deute ich mir jetzt die Lichtseite einfach mit so runden Pinselstrichen an. Dann wird es innen ein bisschen dunkler. Und immer darauf achten, dass es nicht zu regelmäßig wird. Ne? Dass er jetzt nicht praktisch in einem Zug die Pinselstriche durchmacht, sondern dass er immer nur so Farbkleckse setzt. Und dann ganz unten kann das Ganze nochmal sehr dunkel werden. So, und für die Wiese im Vordergrund werden die Farben jetzt wärmer. Das heißt, ich kann jetzt zwar nach wie vor das Phthalo-Blau noch nehmen, aber ich mische das schon ein bisschen mit dem Ultramarin-Blau und dann mit Gelb. Ich 
dann wird das Grün, von der Qualität her, merkt ihr das, das wird viel kräftiger, viel leuchtender, viel wärmer. Und je nachdem, ob ihr jetzt eine Sommerwiese habt oder ob das eine Frühlingswiese sein soll, könnt ihr jetzt diese unterschiedlichen Grüntöne aufbringen. Wenn ihr das Gold nur nehmt, dann wird es mehr so frühlingsmäßig. Und auch bei der Wiese ist es so, dadurch, dass ja da Blumen drin wachsen oder verschiedene Kräuter und dass manche so, irgendwo hat vielleicht ein Maulwurf äh, was gegraben, dadurch ist die Wiese immer sehr, sehr fleckig. Also nicht die jetzt gleichmäßig anmalen, sondern wirklich versuchen, die möglichst abwechslungsreich zu gestalten. Wenn ihr sie heller haben wollt, dann gerne bisschen weiß mit reinmischen, aber halt immer darauf achten, weiß macht die Farbe kalt und sobald ihr zu viel weiß reingebt, wird das Ganze, schaut es aus, als ob es im Hintergrund gehören wird. Wir haben weiß da hinten verwendet und deswegen machen wir das nicht. Also lieber fast ungemischt das Ganze nehmen. Wenn ihr den groben Farbauftrag soweit habt, wie ich das jetzt gemacht habe, dann könnt ihr immer noch mal drüber malen. Also ich arbeite auch sehr viel mit Schichten. Man könnte jetzt auf jeden Fall die Lichter hier noch mal verstärken. Ich mache das mal noch mal. Dass das noch sehr viel heller wird. Man kann auch vorne noch mal so ein bisschen hellere Stellen reinmachen. Man könnte jetzt im Vordergrund zum Beispiel auch Blumen reintupfen. Was man noch machen kann, ist, dass man sich mit einem feinen Pinsel jetzt aus dem Phthaloblau und der gebrannten Siena oder gebrannte Umbra, je nachdem was ihr habt, so eine dunkle Farbe mischt. Ein bisschen Grün vielleicht mit reingeben, dass nicht zu krass wird, dass ihr euch dann vielleicht noch so diese Hauptäste von den Büschen andeutet. Das haben wir beim Bäume malen, falls ihr das Video gesehen habt, haben wir das ja schon geübt. Und das kann aber auch sehr undeutlich bleiben. Ja, es muss nicht besonders ausführlich sein. Genau. Und bei den Fichten könnte man jetzt, wenn man Wert auf Feinheiten legt, könnte man jetzt noch so diese runterhängenden Zweige andeuten. Und wie gesagt, das macht nichts, wenn die Farben sehr unterschiedlich sind, weil das das Bild lebendig macht. Nur je gleichmäßiger ein Bild ausschaut, desto langweiliger wird es im Endeffekt auch. Ja, und auch im Vordergrund könnt ihr jetzt nochmal drüber malen und vielleicht nochmal ein paar ganz helle so ja, so beleuchtete Grasstellen schaffen. Und wie gesagt, auch hier gilt, je unterschiedlicher die Grüntöne, desto schöner. 
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr ganz am Schluss vielleicht noch so kleine Blümchen irgendwo reinmalen. Also vielleicht so kleine, können zu so Stellen sein, wo so gelbe Blümchen wachsen. Ihr könnt am Mohnblumen reinmalen. Man könnte auch an manchen Stellen wie so Gräser hochwachsen lassen. Oder so ganz kleine Unregelmäßigkeiten reinmachen. Je nachdem, wie ihr halt selber malt, ob ihr sehr undeutlich malt, so wie jetzt ich, oder ob ihr sehr genau malen möchtet. Ja, aber vom Prinzip her habt ihr jetzt gesehen, wie man so ein Landschaftsbild anlegt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was gelernt für euch. Und das ist jetzt die letzte Lektion aus dem Buch Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich werde zukünftig andere Videos machen zu anderen Themen. Da habt ihr aber dann leider kein Buch mehr, wo ihr das Ganze nachlesen oder nacharbeiten könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer künstlerischen Karriere. Und vielleicht sehen wir uns mal irgendwann bei einem nächsten Video. Bis dann!